வணக்கம் புதிய தலைமுறையின் கற்க கசரற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் பொதுவாக டுவெல்த் காமர்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா மார்க்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்கோர் பண்ற சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எக்ஸாம்ல பக்கம் பக்கமா எழுதணும் சோ அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தியும் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் டுவெல்த் காமர்ஸ் எக்ஸாமுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு எப்படி நம்ம பிரிப்பேர் பண்றது அது பத்தியும் பேச போறோம் மாணவர்களை அதாவது டுவெல்த் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் காமர்ஸ் பொதுத் தேர்வை எதிர்கொள்ள போற மாணவர்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விடையளிப்பதற்காக அரங்கத்துல நம்முடன் ஆசிரியர் திரு பழனி இருக்காங்க சார் வணக்கம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் ஏற்கனவே சொன்னேன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் காமர்ஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு மட்டும் இல்லாம எக்ஸாம்ல அவங்க இந்த குறிப்பிட்ட மூணு மணி நேரம் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே அந்த எவ்வளவு கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான விடைகளையும் அந்த மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே அவங்க எழுதி முடிக்கணும் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சொல்லுங்க சார் இப்போ இந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பில் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று என்ற வார்த்தை வந்து பெரும் பங்கு வகிக்கிறது அந்த சிலபஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா முதல் சாப்டர்லேயே இந்த கான்சன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் வருது அப்புறம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வருது மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் வருது அப்புறம் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் வருது ஸோ த்ரூ அவுட் த சிலபஸ் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் வார்த்தை வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல வந்து ஆக்சுவலாக மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சு போனோமோ அந்த வார்த்தையிலே அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வார்த்தையிலே அதுக்கு உண்டான மீனிங்கும் இருக்கு அதை அப்படியே நம்ம அப்படியே பிரிக்கலாம் அந்த வார்த்தையை மேனேஜிங் மென் டெக்னிக் மேனேஜருக்கு ஒரு கோடு போடலாம் எம்இஎன் ஒரு கோடு போடலாம் டி வந்து டெக்னிக்னு சொல்லலாம் இது மாதிரி அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது தான் மேனேஜிங் டெக்னிக் ஆஸ் ஃபர் ஆஸ் த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் காமர்ஸ் எக்ஸாமில் குறிப்பிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த நேரம் இன்வை நீங்கள் சொன்னாமலே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பெண்கள் வந்து தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் அந்த கொடுக்கப்பட்ட நேரம் வந்து மூன்று மணி நேரங்கள் அதாவது மூன்று மணி நேரங்கள் என்பது தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நிகழ்ச்சியில் முதல் நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஷாம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க ஷாம் கேள்விகளை <laughs> 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 அந்த ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகளையே அந்த குறுவினாக்கள் சிறுவினாக்கள் ரெண்டுமே அடங்கி வந்துடும் இதுதான் என்னுடைய டெக்னிக்கே இது மாணவர்களுக்கு நான் எப்பவுமே இதுதான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நான் ஐந்து மதிப்பெண் அந்த கேள்விகளை நீங்கள் படித்து விட்டீங்கன்னா அதிலே பகுதி வழியாக இருக்கக்கூடிய மூணு மதிப்பெண்கள் இரண்டு மதிப்பெண்கள் இதை வந்து சுலபமாக நீங்கள் விலை எடுக்கலாம் ஆனால் இந்த சாப்டர் அந்த சாப்டர்னு வந்து குறிப்பு குறிப்பிட்டு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து எந்த சாப்டர்னாலும் எந்த வினாக்களையும் கேட்கப்படுவதற்கு ஈக்குவல் சான்சஸ் இருக்குது நல்ல கேள்வி இது ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகளை எல்லாருமே ஐந்து பாயிண்ட்டு தான் எழுதணும்னு நினைப்பாங்க நீங்கள் எழுதக்கூடிய பாயிண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டு தவறாக போகும் பட்சத்தில் ஏழு அல்லது எட்டு பாயிண்ட்டுகளை நீங்கள் எழுதுங்கன்னா நிச்சயமாக முழு மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு சுலோகமாக கிடைக்கக்கூடியும் என்பது நான் சொல்கிறேன் நான் இது வந்து ஒரு சேஃப்டி தான் இது அதே நேரத்தில் திருத்தரவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மதிப்பெண்களுக்கு ஐந்து பாயிண்ட்டு தான் சுகரா நீங்கள் எழுதணும்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க மார்க் போடுறது கொஞ்சம் யோசனை செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஏழு பாயிண்ட்டோ அல்லது எட்டு பாயிண்ட்டோ நல்ல விலக்கி எழுதியிருந்துக்கலாம் முழு மதிப்பெண்கள் ஐந்துக்கு ஐந்து நீங்கள் பெறுவதற்கு நூறு சதவீத வாய்ப்பு உண்டு என்பதை தெரிவித்து கொள்கிறேன் அடுத்த நேயர் பிரவீன்குமார் செங்கல்பட்டிலிருந்து இணைந்திருக்கீங்க பிரவீன்குமார் உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க த்ரீ மார்க்ஸ் அதாவது இப்போதான் ஏற்கனவே நான் இருக்கு கேள்விக்கு நான் விடை அளித்திருக்கிறேன் த்ரீ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐந்து மதிப்பெண்கள் கேள்வி ஒரு பகுதியாக இந்த விடைகள் வரும் அந்த மூன்று மதிப்பெண்கள் கேள்விகளுக்கு மூன்று பாயிண்ட் எழுதினா போதும் ஆனால் நான்கு அல்லது ஏ ஐந்து எழுவது ரொம்ப நல்லது கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து இருபத்தி எட்டு சாப்டர்ஸில் குறைந்தது இருபது அல்லது இருபத்தி ரெண்டு சாப்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா முழுக்க உங்களால் விலை அளிக்க முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து நூறு சதவீத முழு மதிப்பெண்கள் பெற விரும்பினால் எப்படி எந்திரன் படத்தில் வரக்கூடிய அந்த ரோபோட் இயந்திர மனிதன் வந்து 
சொல்லுவார் இல்லையா ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுத்துட்டு அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணுவார் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்களும் அந்த முதல் பாடத்தில் இருக்க முதல் வரியில் இருந்து கடைசி பாடத்தில் இருக்க கடைசி வரைக்கும் அந்த முழு புத்தகத்தை நீங்க ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களால அனைத்து கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க முடியும் அடுத்த நேயர் தஞ்சையில இருந்து விஸ்வா இணைப்பில் இருக்கீங்க விஸ்வா உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க மீண்டும் ஒரு முறை கேளுங்க தரமாக இருக்கும் என்பதில் எந்த ஐயம் இல்லை அந்த தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் நூத்தி எண்பது மினிட்ஸ் என்ன அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதி ஏல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் இருக்கு அந்த இருபது ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் அனைத்து மாணவர்களுமே ஒரு பத்து நிமிஷம் மேக்சிமம் நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இல்லைனா பதினஞ்சு மேக்சிமம் இருபது நிமிஷமே எடுத்துக்கிட்டுமே அப்போ தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள்ல அந்த இருபது மதிப்பெண்கள் குறைச்சோம்னா மிச்சம் எத்தனை மதிப்பெண்கள் நமக்கு கிடைக்கும் எழுபது அந்த நூத்தி எண்பது மினிட்ஸ்ல இருபது மினிட்ஸ் நம்ம கழிச்சுட்டோம்னா நிமிடங்களை கழிச்சுட்டோம்னா நூத்தி அறுபது நிமிஷங்கள் இப்போ நீங்க வந்து தேர்வுக்கு நீங்க போகும்போது விடைத்தால் அந்த கேள்வித்தாளை நீங்க வாங்குவீங்க இல்லையா கேள்வித்தாளை வாங்கும்போது அனைவருடைய மனநிலை வந்து படபடப்பா தான் இருக்கும் அந்த அதனால தான் பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த கேள்வி படித்து உங்க மனநிலையை வந்து சாந்தப்படுத்த காம ஆகிட்ட கேள்விகளை நினைவு கூறுவது கோஷம் கொடுத்துருக்காங்க பதில்களை அப்ப வந்து நீங்க ஒரு மாண் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகளை அட்டன் பண்றது தான் நல்லது ஏன்னா நீங்க அனலைஸ் பண்ணி சிந்தித்து எழுதக்கூடிய ஒரு தருணம் அது அதற்கு பிறகு நீங்க ரெண்டு இரண்டு மதிப்பெண்கள் கேள்வி தான் எழுதணும் அதுவும் நீங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் பார்த்து நினைவு கூர்ந்து எழுதணும் இந்த ரெண்டு பகுதிகளையும் நீங்க அட்டன் பண்ணி முடிச்ச உடனே நீங்க ஒரு நல்ல மனநிலைக்கு வந்துருவீங்க அந்த எக்ஸாமுக்கு அடாப்ட் ஆயிடுவீங்க செட் ஆயிடுவீங்க அதற்கு பிறகு நீங்க எந்த பகுதி வேணா இதை எடுத்துக்கலாம் ஐந்து மார்க் பதிப்பெண்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்ல மூன்று பதிப்பெண்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்க சென்டர் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் டைப்ல இருப்பீங்க நல்ல ஸ்பீடு உங்களுக்கு பிக்கப் ஆயிடும் அந்த சமயத்துல எனக்கு வந்து எப்போ எந்த கேள்வினா நீங்க எடுத்துக்கலாம் வேகமாக எழுதி அந்த கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி தால உங்களால நிச்சயமாக நிறைவடை செய்ய என்பது என்னுடைய கருத்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் சார் அதுதான் அந்த எழுபது மதிப்பெண்களுக்கு நூத்தி அறுபது நிமிஷங்கள் சொன்ன இல்லையா அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மதிப்பெண்களுக்கு வந்து இரண்டரை நிமிஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வாட்சி வச்சுட்டு பார்த்துட்டு எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு மதிப்பெண்கள் இரண்டரை நிமிஷம்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு மதிப்பெண் கேள்வி இருக்கு அந்த அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கணும்னு அவசியமே இல்லை சில கேள்விகளை பார்த்தா குறுகிய விடையா இருக்கும் இன்னொரு கேள்வி பார்த்தா நெடிய விடையா இருக்கும் எங்க உங்களால நேரத்தை சேவ் பண்ண முடிஞ்சு எங்க உங்களுக்கு அதிகமாக எழுதக்கூடிய நேரத்துல அந்த சேவ் பண்ண டைமை நீங்க இங்க அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு நிமிடமும் ரொம்ப முக்கியம் இது மாதிரி நீங்க செய்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட நேரத்துல அந்த கேள்வித்தால உங்களால விடையளிக்கும் என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த ரெண்டரை மணி ரெண்டரை மணி நேரம் இல்ல ரெண்டே முக்கால் மணி நேரத்துல முடிச்சிடணும் கேள்வியை அந்த விடைய விடைகளை எழுதி முடிச்சிடணும் அதற்கு பிறகு வந்து அந்த விடைத்தாளர்கள் இருக்கிற ஒவ்வொரு பகுதியும் நீங்க கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு அது கோத்ரூ பண்ணணும் கோத்ரூ பண்ணாதான் நீங்க வந்து அந்த தவறுகளை வந்து கண்டறிய முடியும் சென்டம் எடுக்க முடியும் என்பது கருத்து அடுத்த நேயர் காஞ்சிபுரத்தில இருந்து தயாநிதி இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க தயாநிதி ஹலோ உம் உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க சயின்ஸ் பத்தி கேக்குறீங்களா சாரி தயாநிதி இந்த இன்னைக்கு எடுத்திருக்க டாபிக் வந்து காமர்ஸ் அதாவது வணிகவியல் தான் எடுத்திருக்கோம் அதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க சார் நம்ம இந்த வணிகவியலை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் சார் அதே தான் அனைத்து பாடங்களுக்கும் ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பாத்தீங்கன்னா நாலு பகுதிகளா உடையது 
முதல் பகுதி முன்பே சொன்னது போல எம்சிக்கியும் ஒரு ம ஒரு மதிப்பெண் கேள்விக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து அனைத்து மாணவர்களும் ஒரு தவறு செய்வாங்க என்னென்னா அந்த கேள்வியின் ஒன்றுன்னு எழுதிட்டு விடை எழுதிடுவாங்க ஆப்ஷன் இருக்காது இல்லை ஆப்ஷன் இருக்கும் விடை இருக்காது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக எழுதணும் அது ஸோ அந்த இருபது மடிப்பெண்களும் இருபது கேள்விகளும் கண்டிப்பாக அவர்கள் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் கட்டாயமாக அட்டன் பண்ணி ஆகும் அப்புறம் பகுதி பி அங்கே வந்து பத்து கேள்விகள் கொடுத்துருப்பாங்க இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பதாவது கேள்வி வரைக்கும் முப்பதாவது கேள்வி கட்டாயமாக அனைத்து மாணவர்களும் எழுதணும் எழுத வேண்டும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டிவாக இருக்கும் கற்பனை வளம் முடிந்தே இருக்கும் அந்த கேள்விகளுக்கு அவங்க திறமாக பதில் அளித்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக பதில் அளிக்க முடியும் நிச்சயமாக சென்டம் எடுக்க முடியும் பிறகு உள்ள அந்த ஒன்பது கேள்விகளில் அவங்க ஆறு கேள்வி அட்டன் பண்ணணும் அடுத்த பகுதி இயில பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த த்ரீ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் அது அங்கேயும் வந்து பத்து கேள்வி கொடுத்துருப்பாங்க கேள்வி எண்ணும் இப்போ நாற்பது வந்து கட்டாயம் கட்டாயமாக எழுதணும் கிரியேட்டிவ் டைப்பாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி குறிப்பிட்ட நடவடிக்கை கொடுத்து அதிலிருந்து மாணவர்கள் தங்களுடைய செயல்திறனை சிந்தித்து அனலைஸ் பண்ணி அதை அவங்க வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணி விடையளிக்கக்கூடிய கேள்வியாக இருக்கும் அது நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேயர்கள் இணைப்பில் இருக்காங்க வந்தவாசியில் இருந்து கோபாலகிருஷ்ணன் இணைப்பில் இருக்கீங்க கோபாலகிருஷ்ணன் உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க நேரத்துல அதாவது தேர்வு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்பு ஒரு மணி நேரம் கழித்து அந்த ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகள் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பீடு நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கேள்விகளை அனைத்து ஒரு ஏழு எட்டு ஒம்பது பாயிண்ட்டு கூட உங்களால் எழுத முடியும் அது பாருங்க முதல்ல ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிடுங்க நன்றி அடுத்த நேயர் அரியலூர்லேருந்து அருண் இணைப்பில் இருக்கீங்க அருண் உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க ஹலோ சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் இப்போ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கம்பல்சரி கொஸ்டின் எதில் எந்த இதுலேருந்து வரும் சார் எந்த சாப்டர்லேருந்து எந்த சாப்டர் வரும்னு சொல்ல முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுகர்வோர் கன்சியூமர் ரெட்ரசல் கமிஷன்லேருந்து வரலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சி நடவடிக்கை கொடுத்து ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்குறீங்க அந்த பொருளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறாரு அந்த பொருள் வந்து அந்த உத்தரவாதம் நேரத்துக்கு முன்பாக பழுதடைந்து விடுவது இதை எப்படி நீங்கள் கன்சியூமர் கோர்ட்டுக்கு எடுத்து செல்லலாம் என்று உங்களுடைய சொந்த கருத்துக்களை வந்து கேட்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து புற தோற்றமற்ற பங்கு கணக்கு இருக்குது இல்லையா டிமேட் அக்கௌண்ட் அதிலிருந்து அதுக்கு எப்படி அந்த அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி அதற்கு உண்டான ஆவணங்களை எப்படி நீங்கள் சமர்ப்பித்து எப்படி அந்த அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறது பற்றி கேட்கலாம் இல்லை புத்தக பின்பு உள்ள புத்தக வங்கியில் இல்லாத கேள்விகளை உள்ளே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி இயக்குநர்களில் முதல் இயக்குநரை பற்றி கேட்கலாம் பாடத்தின் பாடத்தில் வந்து உள்ளிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் ஸோ உங்களை அறிவு திறனை சோதிக்க வேண்டிய சோதிக்க சோதிக்கும் கட்டாயத்தில் தான் அந்த கிரியேட்டிவ் கொஸ்டினே அமைந்திருக்கு அதனால தான் சொன்னேன் எதையுமே விட்டு வைக்க வேண்டாம் இது முக்கியம் அது முக்கியம் கூட சொல்லலை நான் அனைத்துமே படிங்க அப்போ தான் உங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அனைத்துமே நான் படிக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ அந்த ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் இருபது கேள்வியில் வந்து புத்தக வங்கியில் புத்தகத்துக்கு பின்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வி பதினாறு இல்லை ப பதினஞ்சு கொஸ்டின் தான் இருக்கும் மீதம் அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து உள்ளே தான் கேட்பாங்க இங்கே தான் சென்டம் போகுது முதல்ல முழு மதிப்பெண்களே போகுது இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு வரியும் விடாமல் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே படித்தால் தான் உங்களால் அந்த சண்டம் எடுக்க முடியும் என்பது கூறிக்கொண்டு விளையாடு அடுத்த நேயர் விருதாச்சலம்ல இருந்து இசை மூலை இணைப்பில் இருக்கீங்க இசை மூலை உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்ப ஃபைவ் மார்க் வந்து பாடம் இருபதுக்கு மேல இருக்குது எந்தெந்த ஃபைவ் மார்க் வந்து முக்கியத்துவம் தரலாம் எந்தெந்த ஃபைவ் மார்க் வந்து முக்கியமா இருக்கும் முக்கியமா கேட்கலாம் அப்படினு கேக்குறாங்க சார் एग्जामஸ்ல கேட்பாங்க அப்படின்றாங்க சார் நீங்க ஏற்கனவே டூ மார்க்ஸ்க்கே வந்து சொல்லியிருந்தீங்க குறிப்பிட்ட இந்த இந்த சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ ஃபைவ் மார்க்குமே அதே மாதிரி தான் எல்லா சாப்டர்ஸையுமே நம்ம கவர் பண்ணணுமா சார் எல்லா சாப்டரும் கவர் பண்ணலாம் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இருபத்தைந்து இல்லை இருபத்தி ரெண்டு சாப்டருக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு அந்த இருபத்தி ரெண்டு சாப்டர் எடுத்தால் கூட ஒரு கேள்வி கூட நீங்கள் விடக்கூடாது புத்தகத்து நடுவுலேருந்து கூட நீங்கள் படிச்சுடணும் இப்படி படிச்சுக்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா கேள்விக்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில கேள்விகள் வந்து உங்களுக்கே மனசுக்கு தெரியும் இருக்காங்களா லைனில் இல்லை சார் அவங்க கேட்டுட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் சில சாப்டர்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நடுவில் வந்து கூட கேட்கப்படலாம் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நான் அந்த என்ன எத்தனை சாப்டர் எடுக்கிறீங்களோ அது முழுக்கவே படிச்சிருக்கு இன்னும் சில மாணவர்களுக்கு வந்து கீ பாயிண்ட்ஸை எப்படி
இப்ப நாங்க எல்லா கொஸ்டினும் படிக்கிறோம் நாங்க ஓனா எழுதுனா மார்க் தருவாங்களா மேபி அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் புரிஞ்சு எக்ஸாம்பிளா ஆ ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது ஏனா காமர்ஸ் என்ற வணிகவியல் தியரிட்டிகல் தியரி सब्जेक्ट அது சோ இது பாத்தீங்கனா இந்த நீங்க படிக்கிறது வந்து நீங்க சரியா உள்வாங்கணும் முதல்ல இந்த கருத்தை வந்து உள்வாங்கி அது புரிஞ்சிக்கிட்டு கிரகிச்சிக்கிட்டு நீங்க அந்த தடம் புரளாம வேரியேஷன் அதாவது வெளியில போகாம உங்களால எழுத முடிஞ்சதுனா போகலாம் ஆனா அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முழு மதிப்பெண் கேள்வி எடுப்பதற்கு வந்து என்னால எனக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது அதனால புத்தகத்துல எப்படி இருக்கிறோ அதே வார்த்தைகளை எழுதுவது ரொம்ப நல்லது அது பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் அந்த கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் லாஸ்ட் சாப்டர்ஸ் யூனிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லா தான் அதெல்லாம் சட்டங்கள் தான் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந்து வேற வார்த்தையை எழுதிட்டு அது மீனிங் எதனா மாறி போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து மதிப்பெண் கிடைக்காது பாருங்க முடிந்த அளவுக்கு இப்போ மார்க்கெட்டிங்கு இது மாதிரி சாப்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓனாக எழுதலாம் ஆனால் நீங்கள் தடம் பொருளக்கூடாது வெளியில் அந்த மாறாம அந்த கேள்வி கருத்து மாறாம எழுதணும் முக்கியம் அதுதான் அடுத்த நீங்கள் ஷாம் இணைப்பில் இருக்கீங்க ஷாம் உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க கடைசி நேர பிரிபரேஷன் and today is the art cash use it wisely en vaangu adina nama vandu check adha postdated check vechikittu promissory note vechikittu nama mela la indha sarana stores la engiye oru retail outlets liyum porla vaanga mudiyadhu indha neram da adhe da today is not late ipo kuda late kedaiyadhu neenga umurama moyarchi eduthe padichinga na nichayama neenga vetri peringa na solren adutha neyar limesh inaipil irukinga ungalude sandhegatha kelunga limesh sir na nimesh pesra kaanji putt la irundhu உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க லிமேஷ் உங்களுடைய கேள்வியை மீண்டும் ஒருமுறை கேளுங்க லிமேஷ் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்ப பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சார் மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரலாம் அது கூட நம்ம கேரண்டி கொடுக்க முடியாது அது கேள்வி எடுப்பவரை பொறுத்து இருக்கு அவர் எந்த கேள்வி வேணா கேட்கலாம் ஆனா முக்கியமான கேள்விகளும் தொடர்ந்து இடம்பெற்று கொண்டேதான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த டிஃபரன்சஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க ரைட் ஃப்ரம் தி லா சாப்டர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிஃபென்சஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இண்டமினிட்டி அண்ட் கேரண்டி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி பிரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கமோடிட்டிஸ் மார்க்கெட் இது மாதிரி டிஃபரன்சஸ் கேள்விகளை ஒரு கேள்வி விடாம நீங்க அனைத்து கேள்வியும் முக்கியமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து கேள்விக்கும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டா அமைஞ்சிடும் அடுத்த நேயர் கிஷோர் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க கிஷோர் ஹலோ இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க ஹலோ சார் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்படி நாங்க இப்ப படிச்சதை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா சொல்ல கொடுக்க முடியுமா சார் இது அடிக்கடி அனைத்து மாணவர்களுக்கு வரக்கூடிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம பாக்கணும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் பார்க்கணும் படிக்கும்போது அதாவது நீங்கள் உட்காந்து படிச்சுருக்க மாதிரி தான் இருப்பீங்க பட் மனசு எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம் மனசை கட்டுப்படுத்தணும் புத்தகத்தில் மனசை கொண்டு போகணும் அப்புறம் அது படிக்கும்போது அந்த கருத்தை உள்வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் பெரிய கேள்விகளை படிக்கும்போது அந்த கேள்வியில் ஒரு பத்து பாயிண்ட் இருந்தால் அந்த தலைப்புகளை வந்து பத்து பாயிண்ட்டை முதல்ல அது படிச்சுடணும் படிச்சுட்டு அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த அந்த விவரங்களை வந்து உள்வாங்கணும் இது மாதிரி சொல்லி பார்க்கணும் படித்ததை எழுதி பார்க்கணும் படித்ததை எழுதி பார்க்கணும் நிச்சயமாக எழுதி பார்த்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த படித்ததை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வரும் மிக முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா இந்த மறதி வந்து எல்லாருக்குமே ஏற்படுவது இல்லை இயல்பு தான் பார்த்தீங்கன்னா இது மோட்டிவேஷ்னல் டாக்லேயே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து நீங்கள் ப படித்துக்கொண்டே வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக படித்தது ஞாபகம் இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான கருத்து இதில் என்னென்னா இந்த இன்று இரவு நீங்கள் என்ன கேள்விகளை படிக்கிறீங்களோ எனக்கு <laughs> 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 
கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சரியான விவர விடைகளை நீங்கள் எழுதிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்கள் மார்க் கொடுப்பாங்க அது எழுதும்போது அந்த அனை அந்த பாயிண்ட்டுகளும் சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் முக்கியமான பாயிண்ட்டில் ஹைலைட் பண்ணி காமிங்க அந்த திருத்தபவருக்கு அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் ஹைலைட் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணும்போது கலர்ஸ் கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாத கலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க கொடுக்கப்பட்டது வந்து ஏதாவது ப்ளூ ப்ளூ கலர் பெனில் எழுதுங்க பென்சிலில் ஹைலைட் பண்ணுங்கள் வேறு எந்த கலருமே வேண்டாம் ஏன்னா சிலருக்கு சில கலர் ஒவ்வாது அது பாருங்கள் அது அனைத்து பாயிண்ட்லாம் எழுதினா நிச்சயம் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதில் ஒரு பயமும் வேண்டாம் அவங்களுக்கு அடுத்த நேர் புதுக்கோட்டையிலிருந்து தினேஷ் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க தினேஷ் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் பொதுவாக பொதுத் தேர்வுகள் வந்து அதிகப்படியான வணிக பாடத்தில் அதிகப்படியான அளவில் வந்து எந்த அளவில் வந்து கேட்கறாங்க கேள்வி எந்த உங்களுடைய கேள்வி மீண்டும் அளவில் கேளுங்க தினேஷ் வணிகப்படுத்தும்போது <laughs> சில யூனிட் வந்து ரொம்ப கடினமா இருக்கும் இப்போ இந்த லாலா இருக்கீங்க இல்லையா நிரும நிரும சட்டம் நிரும சட்டங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து படிப்பதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நீங்களே அதை படிச்சுட்டீங்கன்னா எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கும் அதனால இந்த யூனிட்ல தான் அந்த யூனிட்ல தான் கேள்வி வரும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது சில யூனிட் வந்து உங்களால தவிர்க்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா குறியிலக்கு மேலாண்மை விதிவிலக்கு மேலாண்மை இது உங்களுக்கு அதாவது சிலர்லாம் ஈஸியா எழுதுவாங்க அது கூட நான் அதை சொல்ல விரும்பல அதனால தான் அனைத்துமே படிக்க சொல்ல நான் உங்களுக்கு எது உனக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கோ அதை மட்டும் ஏதாவது மூன்று சாப்டர்ஸ் மட்டும் அழகு சொல்லல நான் யூனிட் சொல்லல சாப்டர் சொல்றேன் அது மட்டும் விட்டுட்டு படிங்க அடுத்த நேயர் குளித்தலையில இருந்து பவித்ரா இணைப்பில் இருக்கீங்க பவித்ரா உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேளுங்க இந்த பதட்டம் தான் வந்து மறப்பதற்கே வந்து பெரிய வாய்ப்பு பதட்டமே படக்கூடாது காமர்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கட்டும் அக்கௌண்டன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கட்டும் தேர்வுக்கு செல்லும் போது நீங்க கான்பிடென்டோட செல்லணும் எந்த ஒரு பயமும் நேரக்கூடாது அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஐந்து மார்க்லயும் இந்த கே இந்த பாடத்தில் தான் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு பெனிஃபிட் இதுல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம ஜூன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு செப்டம்பர் வரைக்கும் வந்து காலண்டு தேர்வு வந்து வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு சாப்டர்ஸ் வந்து சிலபஸ்ல இருக்கு அந்த பதினெட்டு சாப்டர்ஸ் வந்து கோட்டல் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பீங்க ஆஃபல் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பீங்க ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க தொடர்ந்து படிப்பதன் மூலமாக அந்த சாப்டர்ல உங்க மனசுல நிச்சயமா ஆணித்தரமாக பதிந்திருக்கும்ன்றது என்னுடைய கருத்து இன்னும் ஒரு கூட ஒன்று ஒரு ஆறு இல்லை ஆறு ஆறு சாப்டர் தான் படிக்க போறீங்க அதை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து படிச்சுக்கலாம் இது மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு அனைத்து கேள்விகளும் விடைபெறும் மாணவர்களுடைய பல சந்தேகங்களுக்கு பொறுமையா எளிமையாகவும் விளக்கம் அளிச்சீங்க ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி இன்றைய நிகழ்ச்சி மாணவர்களுக்கு நிச்சயமா பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையுடன்